Herzlich willkommen hier bei Werkstatt Zukunft an der IGS Wilhelmshaven. Wir sind zusammen hier mit Marike und mir, Vincent, und fünf tollen weiteren Gästen, um heute über Wege zum Frieden, Menschenrechte und globale Partnerschaften zu reden. So auch der Titel unserer Sendung. Nacheinander darf ich nun herzlich begrüßen unsere Gäste, angefangen mit Bayan Anus, Bildungsarbeiterin. Wunderbar. Susanne Mengel, Bundestagsabgeordnete. Jessica, Sozialarbeiterin bei uns an der Schule. Applaus Hauptmann Martin Wiemann, Jugendoffizier bei der Bundeswehr. Applaus Und Dr. Knut Engeler, Schulleiter unserer Schule der IGS Wilhelmshaven. Auch von mir ein herzlich Willkommen in unserer Show. Ähm, als äh, Bayern Anus an einem Workshop-Tag vor den Herbstferien bei uns gewesen ist, hat sie uns gefragt, was wir unter den Frieden verstehen. Ich habe damals mit einem Leben ohne Angst geantwortet. Was versteht ihr darunter? Vincent, weißt du noch, was du damals geantwortet hast? Ja, für mich ist das ein Leben mit Sicherheit. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Und was genau versteht ihr darunter? Okay, äh, für mich ähm, ist Frieden mit Gerechtigkeit und Menschenrechten verbunden. Ähm, das ist sowohl national als auch global. Die Welt ist zu so einem kleinen Dorf geworden ist und alles, was, ähm, sage ich jetzt mal, auf der Welt passiert, betrifft uns direkt oder auch indirekt. Das bedeutet Pandemien, wirtschaftliche Umbrüche, aber auch Kriege. Und da sollten wir da auch ähm, die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, es gibt gar kein friedliches Leben, wenn Menschen immer noch Angst haben um ihr Leben, was sie heute Abend noch ähm, zu essen bekommen oder auch, dass sie die äh, gesundheitliche Vorsor Fürsorge nicht bekommen. Und ähm, daran sollen wir arbeiten, wenn wir von Frieden sprechen. Okay. Ähm, also für mich bedeutet das einfach äh, selbstbestimmt, äh, in Sicherheit, äh, frei leben zu können und vor allen Dingen ja die Selbstbestimmung auch. Und wir haben es, Sie haben es gerade gesagt, Pandemie, also wirklich frei von Bedrohung und zwar jeder Art. Ähm, also Frieden, würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall mehr als die Abwesenheit des Krieg, sondern das, was eben schon genannt worden ist, ähm, Angstfrei, sorgenfrei, frei von Bedrohung, aber das und eben auch respektvoll im Umgang. Also auf Augenhöhe miteinander umgehen, ähm, einander zuhören. Und ähm, ja, wenn Gewalt äußert sich ja in vielfältigen Formen, nicht nur mit Waffen, sondern eben auch verbal, aber auch im Denken, das ähm, gehört nicht in eine friedvolle Welt. Frieden ist auch für mich die Sicherheit. Selbstbestimmtheit, Freiheit, aber Frieden ist auch die Fähigkeit, sich mit Lügen und Unwahrheiten auseinandersetzen zu können, um das auch als etwas zu entlarven, was diesen Frieden stört. Ja, für mich ist Frieden ähm, Arbeit. Ja, dass wir das nicht einfach so hinnehmen und äh, Frieden beginnt schon ähm, in der Arbeit hier, in der Schule, ähm, dass wir im Gespräch bleiben, im Kleinen und äh, international halt auf der internationalen Bühne im Großen. Also Frieden ähm, ist nicht einfach so da. Und zu, zu unserer Einstiegsfrage jetzt. Ähm, Warum ist dieses Projekt globale Sicherheit und Frieden, also Menschenrechte und globale Partnerschaften, ähm, jetzt so wichtig für unsere Schule ähm, und generell? Mögen Sie anfangen, Frau Menge? Da 
Das ist deshalb ganz wichtig. Ich komme ja jetzt gerade aus zwei afrikanischen Ländern, wo wir diese Partnerschaften unterstützen. Aber ich habe auch in Berlin, beziehungsweise auch Bonn, es gibt ja ganz viel, was mit partnerschaftlicher Arbeit zu tun hat, auch äh, noch in Bonn, alle, die zum Beispiel nach ihrem Schulabschluss mit Weltwärts und einer Organisation ins Ausland gehen möchten, werden mit einer Bonner Institution zu tun haben und können darüber ein Jahr ins Ausland gehen. Also insofern sind diese globalen Partnerschaften für mich präsent, aber sie sind auch erkennbar notwendig. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, ist es okay? Wir waren in Mauretanien und im Senegal und wir waren vor allen Dingen wir, das ist eine Delegation aus dem Ausschuss für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, er heißt wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, aber es geht nicht nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und wir sind dahin gegangen, wo unser Ministerium über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Projektpartnerschaften finanziert. Und gerade weil das so in die Diskussion gekommen ist, ist es notwendig, dass wir uns das genau angucken und dass wir begründen können, warum das so wichtig ist. Und ich möchte aus Mauretanien ein wichtiges Beispiel mitnehmen, Mali ist der Nachbarstaat und von Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt. Menschen flüchten aus Mali und es sind vor allen Dingen Frauen mit ihren Kindern, die flüchten und über die Grenze nach Mauretanien flüchten. Sie bringen mit sich nichts außer der Kinder und dem, was sie am Leib haben und Rinder oder Ziegen. Die sind in Mauretanien, einem armen Land, wohlwollend und wirklich freundlich aufgenommen worden und das soll auch bis heute so aufrechterhalten bleiben. Es gibt aber dann den Konflikt, wenn Dürren eintreten, weil dann fruchtbares Land und Weideland ein Problem sind. Und wenn dann Menschen mit ihren Rindern oder Ziegen kommen und das Weideland nutzen, kommt es zu Konflikten. Um, das, um dem zu begegnen, machen wir als Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit leisten wir eine Unterstützung für Projekte, die versuchen, Ernährungssicherheit herzustellen und gleichzeitig aber auch dem Klimawandel zu begegnen durch Aufforstung. Wer das nicht kennt, das Stichwort ist Agroforesting. Ein Mann aus Australien hat es entwickelt für Afrika. Und das ist eine gute Grundlage, um Menschen eine Ernährungssicherheit zu bieten, aber gleichzeitig auch etwas zu tun für die Gemeinschaft und auch durch die Aufforstung gegen den Klimawandel. Und Ernährungssicherheit heißt dann auch, lokale äh, Produkte anzupflanzen, die sie dann auf dem Markt verkaufen können. Dann machen wir bei Ihnen, Jessica, weiter. Was, äh, soll ich die Frage nochmal wiederholen für Sie? Äh, ja, das ging sehr gerne. Warum ist dieses Projekt Wege zum Frieden grundsätzlich für eine Schule so wichtig? Ich bin ja jetzt im Thema nicht so ganz drin und habe äh, so meinen eigenen Bereich ähm, aber wir sind ja hier als Schule auch äh, bunt und haben unsere Themen. Und äh, viele Schüler haben ihre Geschichten aus der Familie. Und äh, man merkt nach wie vor, ähm, dass, dass es wichtig ist. Also ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann machen wir bei Ihnen Bayern weiter. Genau, ich sehe... Ähm Friedensbildung als eine Notwendigkeit, dass wir diese Bildung auch in das Bildungssystem ähm, integrieren. Und da kann ich einfach sagen, dass ich ähm, unglaublich viele gute Erfahrungen gesammelt habe in solchen Projekten, wo ich, äh, ich sage jetzt mal, bundesweit unterwegs war, in verschiedenen Schulen Workshops gegeben habe zum Thema Frieden. Und ähm, ich glaube, da sollten wir auch darüber nachdenken, was wir unter Frieden uns vorstellen können. Weil oft, wenn wir Frieden sagen, dann denken die meisten, besonders sage ich jetzt mal Schülerinnen und Schüler, ähm, das global und sind dann enttäuscht und fühlen sich irgendwie auch machtlos. Und was können wir gegen diese großen ähm, Kriegen machen? Aber ähm, ich versuche das immer wieder zu vermitteln, dass wir Frieden auch in der Klassengemeinschaft ähm, äh, damit starten können, dass wir ähm, in der Schule damit anfangen können. Und, da, und deshalb sind auch meine Workshops, sage ich jetzt mal, wenn ich in solchen Projekten dann tätig bin, auf der einen Seite ähm, ähm, mit dem Thema Rassismus und Antirassismus, Diversität und Demokratie verbunden, aber auch auf der anderen Seite, ähm, zum Beispiel arbeite ich ehrenamtlich mit ähm, 
einer Hilfsorganisation und da kann ich auch ganz viele Berichte ähm, äh, liefern und da können wir immer wieder äh, nochmal das nationale, globale mitdenken, ähm, auch wenn wir ähm, über Frieden sprechen, dann ähm, auch, sage ich jetzt mal, vom Kleinen an, das habe ich auch bei kleinen Kindern gemacht, also Grundschulalter und auch weiter und da kann ich einfach sagen, dass ich immer wieder das Interesse gespürt habe, ganz viel Motivation, auch, dass ich die ähm, Schülerinnen und Schüler das Thema ähm, Frieden bzw. Wege, zu, äh, Wege zum Frieden sehr ähm, bunt, sehr unterschiedlich auch ähm, wahrnehmen und das, das finde ich immer gut, genau. Und wie, Sie se wie sehen Sie das Ganze, Herr Wiemann? Ja, ich finde, ähm, ein entsprechendes Friedensprojekt an Schulen ist eine der ersten Adressen, wo ich das überhaupt auch leisten muss, denn ähm, wenn wir mal sehen, Sie sagten es, äh, flüchtende Menschen, die auch hier nach Deutschland, nach Europa gekommen sind. Ich habe 2015 äh, selbst als im Amtshilfe-Einsatz äh, mit der Bundeswehr an Flüchtlinge Essen ausgegeben. Und wo kommen denn die Flüchtlinge an? Die Kinder müssen in die Schule gehen. Die werden teilweise, wir sehen es jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, einfach in die Schulen gestopft. Es wird auf die Schulen abgeladen und dann müssen die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleiter, die täglich alle Mitarbeitenden mit diesen geflüchteten, traumatisierten Kindern umgehen. Und wenn wir also dann, oder wo sollen wir denn dann besser ansetzen, um entsprechende Friedensprojekte und die Gemeinschaft äh, entsprechend zu fördern? Denn diese Menschen kommen aus kriegsgebeutelten Ländern und wollen ja eigentlich nur genau das erleben, Frieden. Die haben aber auch einen anderen kulturellen Hintergrund und müssen sich hier in einer fremden Welt einleben. Und auch das sorgt ja für teilweise tja, Reibereien und Unmut, was, glaube ich, nur menschlich ist. Aber da muss aus meiner Sicht ganz klar als erste Adresse in einer Demokratie für Frieden gesorgt werden. Und Sie, Herr Engler? Naja, eine Schule ist ja ein Teil der Gesellschaft. Und gerade eine integrierte Gesamtschule ist, ist ja ein Abbild auch der Gesellschaft. So, also bei uns kommen ja alle zusammen. Das ist ja nicht in irgendeiner Weise gefiltert. Und ähm, da ist es wichtig, eben vor Ort zu lernen, wie man eben friedvoll miteinander umgeht und respektvoll miteinander umgeht. Weil wenn das bereits in diesem kleinen Rahmen nicht funktioniert, wie soll das denn in einem weiteren Rahmen passieren? Also wenn, irgendwo müssen das junge Menschen lernen, im Idealfall natürlich unterstützt im Elternhaus ähm, oder im Elternhaus, aber auch in Schule ist es ganz wichtig, weil das ja dann eine quasi eine Zwangsveranstaltung ist, wo alle zusammenkommen müssen und trotzdem muss man sich miteinander arrangieren. Ähm, zum und da kann man die wesentlichen Fähigkeiten lernen und auch die Einsicht hoffentlich gewinnen, dass das notwendig ist, dass wir friedvoll miteinander umgehen und wie man das auch macht. Also da gehören ja auch gewisse Techniken dazu. Und dann kann man das auch im Großen durchaus leben. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir an dieser Schule entsprechende Projekte machen, um jetzt auf dieses spezielle Projekt auch sich zu beziehen, eine Verbindung schlagen zu dem, was hier lokal passiert, zu den großen Dingen in der Welt. Ja, weil das ist ja vielleicht auch nicht immer sofort klar, dass das, was wir im Kleinen machen, für das große Ganze ja auch eine Bedeutung hat. Und an solchen Dingen kann man exemplarisch auch zeigen und doch hoffentlich den einen oder anderen Denkprozess anregen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Deswegen ist es wichtig, dass wir das machen. Genau. Ähm, Susanne, du bist... Ähm Bundestagsabgeordnete in der Wahlperiode. Eines deiner Fachgebiete ist die Entwicklungspolitik. Die Bundesregierung ist seit Herbst 2021 im Amt. Im Februar 2022 hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Wie schwer hat es der Frieden an sich in dieser Bundesregierung? Der Frieden in der Bundesregierung ähm ja, das ist eine schwierige Frage, weil die internationalen Konflikte, gerade der Ukraine-Krieg, insbesondere auch die Auseinandersetzung Israel-Gaza äh, nach dem äh, Überfall der Hamas, äh, hochgradig belastend sind und herausfordernd für alle Menschen, die, da bin ich nicht die Einzige, aus einer Zeit kommen, in der für sie Frieden an erster Stelle stand und die auch auf die Straße gegangen sind, um gegen Aufrüstung zu demonstrieren und im Bundestag zu erleben, was das bedeutet, um die Absicht international und auch mit Nachbarstaaten friedlich miteinander umzugehen und gleichzeitig über Abschreckung durch Waffen zu diskutieren, 
ist für viele, also auch für mich, ist unheimlich schwer. Gleichwohl ist anzuerkennen, dass das offenbar in der jetzigen Situation, wir reden ja auch nicht mehr über äh, Entspannungspolitik, so wie ich bin aufgewachsen äh, in der Phase einer aktiven Entspannungspolitik mit äh, der damaligen Sowjetunion unter Willy Brandt. Äh, da in diesen Zeiten leben wir nicht mehr und insofern ist das auch eine ja, hochgradig belastende Arbeit mit denjenigen, die, und jetzt gehe ich mal von äh, der Regierung weg in das Parlament, die im Parlament die Entscheidungen treffen und die im Parlament sitzen als Abgeordnete und das sowohl in ihren Wahlkreisen vertreten müssen bzw. in diese Diskussionen geraten. Mir hilft dabei sehr, dass es Menschen gibt, die an Schulen aktiv sind, Schülerinnen und Schüler, die heraus, die einfordern, reden Sie darüber bitte mit uns, damit wir auch Ihre Haltung kennenlernen, damit wir auch selber wissen, was, was passiert da gerade. Mir hilft sehr die Diskussion und die Unterhaltung mit Menschen, die in kirchlichen Organisationen organisiert sind, die überhaupt in äh, Glaubensgruppen organisiert sind. Also wir haben in, Deutsch, in Oldenburg eine sehr gute Gemeinschaft von äh, den, äh, der jüdischen Gemeinschaft, der evangelischen, der katholischen und auch der islamischen Gemeinschaft. Das ist sehr hilfreich und wichtig, dass auch diese Menschen gemeinsam mit uns diskutieren und gemeinsam sich wiederfinden bei der Frage, was können wir tun in unseren Gemeinden, um den Frieden aufrechtzuerhalten und um auch innerhalb unserer Gemeinschaft einen friedlichen Umgang miteinander zu befördern. Und nichts wäre gefährlicher für diese Gesellschaft, die ich als sehr friedlich erlebe, wenn wir durch diese Konflikte eine, einen Riss bekommen, der sich auf einzelne Glaubensrichtungen konzentriert, auf Überzeugungen konzentriert und damit die anderen die Schlechten sind und die anderen die Guten. Und das ist in dieser Diskussion und in dieser ganzen Problemlage, die wir international erleben, eine riesengroße Herausforderung, aber auch eine riesengroße Chance, um miteinander deutlich zu machen, dass es im Kleinen so wichtig ist, die, Fri die friedliche Miteinander zu leben und zu gestalten. Absolut wichtig, in der Kommune das möglich zu machen und zu organisieren. Ja, vielen Dank, Frau Menge, für diese schon mal sehr informationsreichen Worte. Ähm, da habe ich gleich eine Frage an Herrn Knut Engler. Ähm, ja, gerade auch schon angesprochen, ähm, jetzt seit mehr als einem Jahr findet nun in Israel ähm, dieses fürchterliche Verbrechen durch die Hamas statt. Man hat das Gefühl, dieser Konflikt kennt gar kein Ende mehr, es weitet sich immer mehr aus. Ähm, dieses Thema haben wir jetzt halt auch durch die Werkstatt Zukunft in unserem Politikleistungskurs sehr gut durch den Workshop durchgenommen und ähm, konnten den halt durch mehrere Perspektiven betrachten und Warum ist das in unserer Schule genau richtig und wichtig, das so richtig durchzugehen? Also es wäre natürlich grundsätzlich richtig und wichtig, das an jeder Schule intensiv zu machen. Aber ich bin natürlich froh, dass es an unserer Schule passiert. Ähm, weil es eben darum geht, du hast gesagt, multiperspektivisch draufzuschauen. Darum geht es ja. Also ich sage mal, ähm, oder ein bisschen auszuholen, der sogenannte Nahostkonflikt begleitet auch meine Jugend bereits. Also... Ich kann mich nicht daran erinnern, in irgendeiner Zeit mal eine Phase gehabt zu haben in den Nachrichten, wo, wo da nicht irgendwie es problematisch war. Es verändert sich, aber es hat natürlich jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht, die in der Form so noch lange nicht mehr da war. Und wir haben aber jetzt auch eine veränderte Gesellschaft. Also gegenüber, sagen wir mal, Anfang der 80er Jahre oder so, gibt es ein ganz anderes Informationsgefüge. Und Nachrichten verbreiten sich sehr schnell, Bilder verbreiten sich sehr schnell und überall ist ganz schnell ganz viel Meinung da, bei wenig Wissen. Und nicht jede Information, die ankommt, kann so ungefiltert und unbetrachtet übernommen werden und in Meinung übersetzt werden. Hier ist es gefordert, dass man ganz klar ähm, Informationen auch überprüft, um dann sich eine Meinung bilden zu können. Und das ist ein hochkomplexer Prozess, der uns bei Weitem überfordert, das zu verstehen. Insofern ist es ganz wichtig, dass man eben tatsächlich von verschiedenen Perspektiven drauf guckt, auch mit Experten von draußen, 
sich gucken, was passiert da eigentlich, wie können wir die Informationen auch bewerten, was sind auch brauchbare Informationen, was nicht, ähm, um so ein bisschen Wissen und Meinung mal zu trennen und dann auch zu einer Haltung zu kommen, weil wir möchten ja, dass unsere Schülerinnen und Schüler, also ihr, ne, ja, ähm, als kritikfähige Menschen äh, in dieser Welt entlassen werden, die sich eine fundierte Meinung bilden können aufgrund von Wissen. Auch da braucht ihr Techniken, wie das funktioniert, das versuchen wir bei, äh, hier eher zu vermitteln in verschiedenen Fächern. Ähm, und deswegen ist es so gut, dass wir in so einem Projekt das mal zusammenkommt und tatsächlich ähm, quasi im Ernstfall ähm, auch durchgegangen wird. Weil das natürlich auch, ne, wir sind ja auch eine multiethnische Schule hier, ähm, auch in dieser Schule Wellen schlägt, ganz klar. Ja, vielen Dank für diese ja, Antwort. Ja, genau. Bayern, du hast dich bei uns in deinem, äh, bei deinem Workshop als privilegierte dreifache Migrantin vorgestellt. Magst du uns das bitte und für unser Publikum noch mal erläutern? Genau, ich bin, ich sage jetzt mal, ich bin Deutsche mit internationaler Geschichte. Das bedeutet, ich habe vor Deutschland in drei anderen Ländern gelebt und dann nach Deutschland gekommen. Und ich betrachte das als eine Bereicherung, Ressource und als einen Vorteil. Und ähm, das spiegelt sich, sage ich jetzt mal, in der Mehrsprachigkeit zum Beispiel oder wenn ich mit verschiedensten Gruppen, Zielgruppen arbeite. Das bedeutet ähm, von Schulen mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Eltern, mit Lehrkräften und so weiter und so fort. Und da merke ich, dass das für mich ein Vorteil ist, auch wenn, ähm, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich, ähm, oder eher politisch und medial Migration besonders als Defizit dargestellt wird und migrantische Menschen, sage ich jetzt mal, auch ähm, irgendwie problematisch dargestellt werden oder auch, ich sage jetzt mal, oft ähm, werden als Opfer dargestellt, wo wir auch ganz viele Konzepte für die machen müssen. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, ähm, diese Gruppe von Menschen zu oder diese Gruppen von Menschen als aktive Akteure zu betrachten, die auch, sage ich jetzt mal, für ihre Rechte und für Bildung und so weiter sich einsetzen können. Und ähm, ja, genau, da mache ich hier einen Punkt erstmal. Kannst du mir erzählen, wie du dich äh, trotz dieser vielen Krisen auf der Erde weiterhin motivierst, so stark dafür zu kämpfen? Ich glaube, äh, ich verbinde das direkt mit der ersten Frage, dass ich auch über meine Privilegien auch ähm, reflektiere und das ist für mich wichtig. Das bedeutet, oft reden wir von Menschenrechten, die eigentlich als Rechte, als Grundrechte für alle Menschen sind. Ich sage jetzt mal Bildung, Gesundheit und so weiter. Aber da merke ich immer mit der Zeit, dass das irgendwie zu einem Privileg geworden ist und dass nicht alle Menschen das, dieses Recht aller Rechte genießen. Und wenn ich darüber reflektiere, dass ich, sage ich jetzt mal, aus akademischem ähm, Elternhaus gekommen bin, dass ich in Frieden, in Sicherheit leben kann und so weiter und so fort, dann ist das für mich auf der anderen Seite verbunden mit ganz viel Verantwortung, dass ich immer wieder weitermachen kann, dass ich auch verschiedene Perspektiven mit betrachten kann und das gibt mir immer wieder Motivation, vielleicht auch dazu, was ich immer in Workshops, in Schulen ähm, erlebe und mit ganz vielen auch ähm, Zielgruppen, genau. Ja, vielen Dank. Ähm, Jessica, du bist Sozialarbeiterin bei uns an der Schule ähm, und du warst zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr tätig und unter anderem zweimal im Kosovo eingesetzt. Was hast du bei diesen Einsätzen vor allem zum Thema globale Partnerschaften denn so mitgenommen und wie wichtig sind diese eigentlich, um wirklich realen Frieden auf der Erde zu entwickeln? Ja, sie sind wichtig. Wir haben jetzt eben gerade schon, Frau Menger hat schon so Ansätze ähm, gesagt und Bayern auch, das äh, kommt äh, eigentlich in, in der Arbeit, die ich dort erlebt habe, zusammen. Ähm, das, oftmals sieht man halt den Soldat in Uniform, der in den Einsatz geht. Äh, dann gibt es ganz groß äh, das Mandat und dann wird erklärt, äh, warum die da sind. Aber was passiert da eigentlich? Wir arbeiten oder wir haben oder ich habe dort international gearbeitet. Über 20 Nationen waren äh, dort, ähm, in, ich weiß nicht, ob das bis heute so ist, ähm, eingesetzt ähm, und die arbeiten zusammen. Im Grunde genommen Menschen, die verschiedene Glaubensrichtungen haben, die aus verschiedenen Ländern kommen, ähm, sind sich einig, dort ähm, sich zu bemühen, dass der Frieden dort bleibt. 
Ja, das sind äh, kleinere Projekte, das sind große Sachen, das wäre jetzt auch zu viel äh, darauf einzugehen, aber ähm, das ist eigentlich das, was jeder hier in Ansätzen schon gesagt hat ähm, und das funktioniert. Deswegen ist das wertvoll, äh, dass wir auch in globalen Partnerschaften wie die NATO äh, dort eine Präsenz haben als ähm, deutsche Soldaten. Ja. Ähm, was ich, das war ja glaube ich auch noch die Frage, was ich dort mitnehmen konnte, ist ähnlich wie deine Erfahrung. Ich finde, wenn man im Ausland gelebt hat, auch wenn das nur zehn Monate waren, aber für mich war das im Ausland gelebt, nimmt man viel mit, wenn man die Menschen dort kennenlernt. Man geht ganz anders mit den Lebensgeschichten um und natürlich sind wir hier privilegiert, und äh, man wird demütiger und ähm, ja, letztendlich ähm, glaube ich, dass das viel in der interkulturellen Kompetenz macht, das Arbeiten mit anderen Nationen und ähm, wie wir auf die Menschen auch eingehen, dass wir von, von dem, wo wir sitzen, ich nenne es mal in unserer Blase, ja, äh, dass wir auch mal gucken, wie es woanders ist und da und da wir entwickeln uns weiter ähm, und ich reflektiere das auch immer wieder, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ähm, andere Erlebnisse haben in ihren Ländern, die ich vielleicht nicht, wo ich nicht sofort Verständnis für habe, ja, dass ich ähm, meine Erfahrungen denn mit einfließen lasse. Ja. Ja, vielen Dank für Dankeschön. den Bericht über deine Erfahrungen. Danke. Auch nochmal, äh, Martin Wiemann, du hast den Rang eines Hauptmannes und bist auch Jugendoffizier bei der Bundeswehr. Wo waren Sie überall im Ausland im Einsatz? Und auch an Sie die Frage, wie schlau ist das mit den globalen Partnerschaften? Ähm, ja, also ähm, ich bin Jugendoffizier, Referent für Sicherheitspolitik bei der Bundeswehr. Das ist ein, eine ganz besondere Verwendung, weil wir eben äh, der Bevölkerung hier in Deutschland die Sicherheitspolitik einfach näher bringen können. Ne? Ich bin sehr viel an Schulen im Rahmen Politikunterricht mit äh, Schülerinnen und Schülern und darf da also entsprechend äh, vortragen. Und äh, ja, ich war auch im Auslandseinsatz äh, zweimal in Afghanistan ähm, und einmal äh, im Rahmen einer, einer, eines nicht mandatierten Auslandseinsatzes, aber ähnlich als Unterstützungsleistung für unseren NATO-Bündnispartner in Estland, im Rahmen mit der NATO beim sogenannten Air Policing im Baltikum. Ähm, diese zunächst erstmal Zusammenarbeit mit der NATO, also als Sicherheitsbündnis für uns hier in, in Europa, äh, die ist natürlich besonders wichtig, weil wir uns gegenseitig alle den gleichen Schutz gewähren. Und das sehen wir ja jetzt gerade mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Wladimir Putin versucht mit Gewalt Grenzen zu verschieben. Und dafür brauchen wir ein Sicherheitsbündnis, was dafür sorgt, dass er das eben bei uns nicht versucht. Und äh, die ukrainischen Streitkräfte, die ukrainische Bevölkerung kämpft gerade aus meiner Sicht auch ein Kampf für Europa. Und das dürfen wir mal nicht vergessen. <lacht> Zum Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr, da müssen wir eben auch sehen, wieso waren wir eigentlich in Afghanistan? Wir haben alle vom 11. September 2001 gehört, von den terroristischen Anschlägen ähm, und dann eben entsprechend auch eines Versuches, eines Wiederaufbaus Afghanistans. Ähm, völkerrechtlich von der UN mit UN-Mandat legitimiert, dass wir in diesen Auslandseinsatz gehen durften und die Bundeswehr als Bündnispartner in der NATO dann mit parlamentarischem Beschluss von unseren Abgeordneten, deutsche Soldatinnen und Soldaten, entsprechend nach Afghanistan entsendet. Das ist immer ganz wichtig. Also deutsche Soldaten gehen nicht irgendwo in den Auslandseinsatz, sondern sie werden immer vom Parlament dafür beauftragt. Und ich habe eben auch erlebt, in Afghanistan einen multinationalen Einsatz, dass wir eben auf der multinationalen militärischen Ebene sehr gut zusammengearbeitet haben. Dazu gehört aber eben nicht nur das Militärische. Die Soldaten waren dafür da, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Deutsche Soldaten haben Militär in Afghanistan ausgebildet. Aber die andere Schiene, die Entwicklungshilfe, die muss aus dem zivilen Sektor kommen. Dafür sind Streitkräfte einfach auch nicht da. Ne? Wir sind nicht die, die Brunnen bohren und, und Schulen bauen. Ähm, und insofern ist dort ganz wichtig, dass also der militärische als auch der Entwicklungshilfe, zivile Sektor, aber auch also NGOs und auch Regierungsorganisationen zusammenarbeiten. Das habe ich in Afghanistan gesehen. Wir haben da 
uns 20 Jahre entsprechend lang engagiert. Es war, wie wir sehen jetzt aus der Geschichte raus, offensichtlich nicht lang genug, denn kaum nach dem Abzug der NATO haben die Taliban die Macht wieder übernommen in Afghanistan. Also von daher müsste man dann gucken, dass man eben auch dieses Engagement, denke ich, länger durchhalten kann. Ja, vielen Dank schon mal an unsere Gäste für diese Informationen, die bereits bereitgestellt wurden. Für die erste Gesprächsrunde war das schon mal sehr interessant und auch sehr vielsichtig. Ja, auch klingt alles sehr komplex. Vielen Dank schon mal dafür auf jeden Fall. Genau, danke. An dieser Stelle ist der Hinweis auf zwei Interviews mit zwei zivilen Experten im Friedenseinsatz, die wir Ihnen geführt haben, die wir mit Ihnen geführt haben. Genau. Und zwar Argon Kelmendi spricht über seine Zeit über die Rechtsstaatlichkeitsmission der EU in, im Kosovo Eulex. Und Georg Albert spricht über die liberal Peacebuilding globaler Partnerschaften unter dem anderen in der Ukraine. Beide Interviews findet ihr unter werkstatt-zukunft.org. Dann Susanne Menge. In, so in den sozialen Medien trendete in den vergangenen Wochen die Frage, wem würde, würden Frauen alleine im Wald eher begegnen wollen? Einem Mann oder einem Bär? Diese Frage impliziert für mich persönlich, dass alle Krisen dieser Welt auf Männer zurückzuführen sind und sich nichts, aber auch gar nichts ändert. Klimakrise, Kriege, Globalisierung, Despotie und Diktatur lassen sich auf eine gemeinsame Ursache zurückführen. Männer. Susanne, wie sehr ist eine feministisch ausgeprägte Außenpolitik gerechtfertigt? Ja, das ist ja absolut die Frage, äh, ob ich im Wald lieber einem Bären oder einem Mann begegnen würde. Die stelle ich mir ehrlich gesagt nie. Da, wo es mich aufregt, ist es vor allen Dingen in meinem zweiten Fachbereich, das ist Mobilität, Verkehr. Ich bin ja auch im Verkehrsausschuss des Bundestages. Und da kann ich sagen, dass ich seit Jahrzehnten engagierte Mobilitätspolitikerin äh, bin, die versucht, diesen Mobilitätssektor breit aufzustellen. Das heißt, dass wir Stadtplanung, Stadtentwicklung mit Mobilität verknüpfen, dass wir soziale Ansprüche mit Mobilität verknüpfen. Und das, was uns aber begegnet, auch gerade den Frauen, ist ein eher technischer Infrastrukturbereich. Also wenn ich Elektroautos, ein simples zusammengefasstes Beispiel, wenn ich überall einen Elektromotor in einen Pkw baue, dann habe ich die Klimaziele erreicht und dann ist das Mobilitätspolitik. Das ist es nicht. Das ist es absolut nicht. Wie wir auf Straßen fahren, wer die Straßen nutzt, das muss man kritisch reflektieren und dann kommt man unter feministischer Sicht auf eine sehr andere, andere Mobilitätspolitik. Also insofern rege ich mich eher über Menschen auf, die mich dann fragen, wenn ich als Fahrradfahrerin links abbiege und rechts neben mir einen Pkw-Fahrer fragt, oh, sind Sie ein Auto? Und ich dann denke, hä, was will der denn jetzt von mir? Und äh, feststelle, aha, er fragt mich deshalb, weil ich da jetzt auf der Linksabbiegerspur als Radfahrerin in der Ermangelung eines Radweges stehe und er mich das fragt, weil die Straße eigentlich dem Pkw gehört. Also ne, das, das regt mich viel mehr auf. Und was die feministische Außenpolitik betrifft, ich habe im Senegal in der Auseinandersetzung mit Feministinnen auch gelernt, dass der feministische Begriff, so wie wir ihn benutzen, mit wir meine ich jetzt auch meine Fraktion, ein genderbasierter Feminismus ist. Ein genderbasierter und ein queer definierter Begriff. Feminismus. Das heißt, Feminismus ist nicht nur Frauenrecht, sondern Feminismus ist, benachteiligte Gruppen zu stärken, Rollenverständnisse zu, in Frage zu stellen und möglichst dazu drehen, wo es notwendig ist. Also auch Beispiel in Senegal, da haben wir besucht, ein Projekt für Führungskräfte, weibliche Führungskräfte im öffentlichen Dienst. Das heißt, Führungskraft im öffentlichen Dienst und das war's. Das heißt aber nicht, wo ist das Machtzentrum und wo müssen vielleicht Frauen mitarbeiten. Und dann kommen wir zum Machtzentrum, internationale Zusammenarbeit und Feminismus. Wir haben, ich nenne, pick ein Beispiel raus, ein Gesundheitszentrum besucht. Feministisch wäre, wenn in diesem Gesundheitszentrum Frauen mindestens in der gleichen Anzahl in der verantwortlichen Position arbeiten wie Männer. Und wenn sie Anlaufstelle sind, auch anonym 
für junge Mädchen und für Frauen. Und wenn Frauen ärztlich von Frauen behandelt werden und beraten werden. In dieser Gesundheitsstation war eine Hebamme und entscheidend drei Männer. Die Hebamme hat überhaupt keine Rechte und auch keine Möglichkeit, zum Beispiel ein vergewaltigtes 15-jähriges Mädchen, vom Vater vergewaltigt, zu beraten, ob dieses Mädchen abtreiben darf. Die Männer, die in dieser verantwortlichen Position waren, haben diesen Mädchen die Aufgabe erklärt, dass sie als Frau Kinder zu gebären hat, egal von wem, und dass ihre Aufgabe die ist, dieses Kind zu gebären und sich um das Kind zu kümmern. Das ist so ein schockierendes Erlebnis gewesen, ähm, unabhängig davon, dass eine 18-Jährige in einem Aufsatz, das war in Mauretanien, im Abi, äh, in der Abi-Klausur, der, der Lehrer hat die Aufgabe gestellt, es ging um Islam und die Auseinandersetzung um den Islam in einem islamistischen Land wie Mauretanien, sowieso eine ganz heikle Aufgabenstellung. Und dieses 18-jährige Mädchen hat geschrieben, dass Mohammed mehrere Frauen hatte, was der Tatsache entspricht, nach dem zumindest was überliefert wurde. Dieses Mädchen ist zur Todesstrafe verurteilt worden und sitzt im Knast in Mauretanien. Und da sitzt sie deshalb, weil es keine Menschenrecht, es gibt eine Menschenrechtsanwältin, die sie vertritt. Die ist die einzige im ganzen Land, weil alle anderen sich geweigert haben, dieses Mädchen zu vertreten. Also eine junge Frau, die euer Alter hat. Und die ist zum Tode verurteilt. Das Mädchen ist kurz davor, sich das Leben zu nehmen, weil sie es in, im Gefängnis nicht mehr aushält, weil sie nicht sieht, dass sie freikommt. Die Alternative wäre eine 30-jährige Haftstrafe. Und das macht es deutlich, warum es so verdammt wichtig ist, dass wir in diese Machtstrukturen reingehen und dass wir deutlich machen, dass Frauenrechte Menschenrechte sind und dass die dahin gehören, auch in Machtpositionen, und dass damit auch solche Sichtweisen verändert werden und dass sie ein Grundrecht, ein Menschenrecht für alle sind, dass so etwas nicht passieren darf. Dankeschön. Dankeschön. Jessica, Sie waren ja auch, du warst ja auch in Außeneinsätzen und ähm, als Frau, äh, wie realitätsnah ist Ihnen das als Frau gegangen in den Einsätzen? Ja, also ich war in, im Kosovo unterwegs und ähm, ich war, also wenn ich jetzt meine Person äh, betrachte, äh, waren natürlich äh, die ähm, die männlichen Soldaten waren halt in, in der Mehrzahl dort. Ähm, ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darum gemacht und auch im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ist das für mich kein Thema. Äh, Im Kosovo selbst ist mir tatsächlich, ich war noch sehr jung, das war vor 15 Jahren, ähm, was heißt sehr jung, ähm, ist das für mich auch kein Thema, also ich, mir ist nicht aufgefallen äh, in meinem Auftragsbereich, äh, dass da irgendeine Gefährdung vorlag. Ich weiß, äh, dass wir ähm, ein Krankenhaus äh, haben oder hatten in, in Prisren, wo auch die Zivilbevölkerung behandelt wurde in Teilen und auch dort äh, sind ähm, Familien zusammen hingegangen. Also das war jetzt nicht so, dass da irgendwas abgegrenzt war oder so. Ähm, also ich kann da in diese Richtung nichts sagen dass mir da was aufgefallen wäre oder dass ich unter irgendwas gelitten hätte. Okay, danke. Bayan, was sagen Sie zu der Fragestellung also mit der feministischen Seite? Genau. Genau, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, feministische Außenpolitik als Ansatz zu sehen gegen Patriarchat und äh, Benachteiligung und, ähm, und uns auch die Frage stellen, wer in Machtpositionen sitzt und wer profitiert von Klimakrisen, fossilen Brennstoffen und so weiter und so fort. Ich würde hier gerne ein Beispiel nennen, vielleicht aus einem anderen Bereich, dass wir ganz viel oft von Diversität sprechen, Diversität ist in aller Munde, dass wir immer sagen, das brauchen wir und so weiter und so fort. Ich habe aber oft das Gefühl, dass das irgendwie wie ein wie eine Scheindiversität ist. Also da schauen wir zum Beispiel, wer in der Macht sitzt, wer die Entscheidungen trifft und so weiter. Und da kommen wir zu, einer, 
so ein Make-up-Effekt, sage ich jetzt mal. Es ist schön geredet und so weiter, aber in der Realität, da zeigt sich ganz wenig hier von Diversität und so weiter. Und ich möchte gerne dieses Beispiel, sage ich jetzt mal, auf die äh, feministische Außenpolitik übertragen und sagen, dass wir auch, also dass das für mich bedeutet, dass wir auch hier nicht unbedingt Frauen im Namen nennen, sondern einfach all die Beteiligten, äh, ähm, nach, ähm, all die Gruppen, die benachteiligt ähm, ähm, werden und wurden, worden sind, dass wir die dann betrachten, dass wir immer uns die Frage stellen ähm, und darüber reflektieren, ob wir alle Menschen in ihrem Leid auch gleich sehen und was das für uns bedeutet, ob wir wirklich alle Perspektiven betrachten. Das bedeutet für mich feministische Außenpolitik und nicht nur einfach den Namen oder dass eine Frau, sage ich jetzt mal, diese Position übernimmt, sondern was ganz viel darüber hinaus. Das ist für mich ein Konzept, ein Ansatz, wo wir hier ganz viele Perspektiven betrachten müssen, wo wir das Leid der Menschen auch gleich behandeln und gleich sehen, wo wir Ungerechtigkeit auch so mit gleichen Augen sehen und nicht irgendwie nach Privilegien suchen. Das ist für mich eine feministische Außenpolitik. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diese Antworten. Kommen wir zu Martin Wiemann. Ähm, der Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie lobbyiert auf EU-Ebene ähm, für seine Rüstungsprodukte. Ich möchte ganz gerne mal ein Zitat vorlesen. Ähm, Krieg bedeutet das Gegenteil äh, von Umweltschutz und auch den Verlust aller elementaren sozialer Rechte. Also sollten auch Banken und Fonds Rüstung als Beitrag zur Nachhaltigkeit behandeln. Also wer in Rüstung investiert, soll das heißen, investiert in Frieden und damit in Klimaschutz und das Wohlergehen alle? Oder wie darf ich das verstehen? Also ähm, ich denke, wir sind uns einig, dass ähm, Krieg und Vernichtung jetzt nichts mit Klimaschutz zu tun hat. Äh, ich meine, wir brauchen bloß noch äh, in die Ukraine gucken, wenn wir sehen, äh, wie dort die Schlachtfelder aussehen, wie dort die zerstörten Städte aussehen. Da ist alles verbrannt, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Das muss alles wieder aufgebaut werden. Ähm, also äh, Krieg und Klimaschutz passen nicht zusammen. Ähm, von daher finde ich also tatsächlich diese Frage und auch, äh, ob, ob also jetzt Banken, die dann irgendwie in, in Rüstung investieren, damit Klimaschutz machen, das finde ich ziemlich befremdlich. Was wir aber sehen, ist, ähm, wo wir eigentlich in den letzten 30 Jahren hier in Europa in einer extrem friedlichen Welt gelebt haben, in der wir auch äh, stark abgerüstet haben, äh, in ganz Europa die Streitkräfte in, den, in allen Ländern deutlich verkleinert wurden äh, und wir der Hoffnung waren, dass wir so auch weiterleben können, leider gerade eines Besseren belehrt werden. Und äh, ich bin... Nur weil ich Soldat bin, bestimmt kein Mensch, der sagt, ich finde Krieg toll oder so. Ich bin froh, wenn wir keinen Krieg machen müssen. Aber ich möchte da durchaus sagen, wir müssen aus der jetzigen Situation einfach lernen, dass wir uns zumindest verteidigungsfähig machen müssen. Und das heißt, wir Soldatinnen und Soldaten, die letztendlich dafür sorgen, dass wir hier in Sicherheit leben können und im Fall eines Falles, dass wir angegriffen werden, eben die Ersten sind, die an der Front stehen, müssen auch die entsprechende Ausrüstung und das Material haben. Und dazu gehört nun einfach auch mal militärisches Kriegsgerät. Insofern, da ist Rüstung halt leider notwendig. Und wenn wir davon reden, dass wir die Bundeswehr so ausstatten, dass wir das haben, was wir brauchen, um eine entsprechende Abschreckung jetzt gerade Richtung Russland schicken zu können, dann bedarf es eben wieder Beschaffung von militärischem, schwerem Großgerät und auch Munition. Das ist leider so. Wir können eben die Aggression von außen nicht abstellen und insofern ist das leider ein notwendiges Übel. Okay, danke. Aber von Ihnen trotzdem das Statement, Rüstung kann nicht gleichzeitig Klimaschutz sein. Ja, definitiv. Also eine Handlung aus der Lage der Not. Ja, wir haben ja, wir haben ja in den letzten 30 Jahren gedacht, wir können eben das Thema Rüsten hinten anstellen. Wir hören in der medialen Berichterstattung immer von der Friedensdividende. Diese Dividende haben wir gezahlt oder zahlen wir jetzt wieder zurück, indem wir wieder aufrüsten müssen. Und ja, wenn ich also Dinge schaffe, um andere Dinge zu zerstören, dann ist das bestimmt kein Klimaschutz und auch nicht nachhaltig. Aber wir brauchen es eben, um unseren eigenen Schutz gewährleisten zu können. Kein Mensch sagt, dass wir das einsetzen wollen, aber wir brauchen es, um uns verteidigen zu können. Okay, vielen Dank. Dankeschön. 
Werkstatt zu Zukunft, heute aus der Aula der IGS Wilhelmshaven. Wir sind der 13. Jahrgang und der Politikleistungskurs. Ganz schön erwachsene Themen, die wir hier heute behandeln. Oder, Herr Knut Engler? Das bin ich. Äh, ja, aber ihr seid ja auch im Politikleistungskurs und ich glaube, das kann man grundsätzlich mal erwarten, dass sich ein Leistungskurs auch ähm, anstrengt und sich Herausforderungen stellt und ähm, was Vernünftiges aufs Papier bringt. Also es geht ja nicht nur darum, dass ihr irgendwelche Lehrplangeschichten äh, erfüllt, sondern ihr sollt ja tatsächlich auch was mitnehmen. Und da muss man auch mal herausgefordert werden. Und insofern ist es natürlich äh, richtig und wichtig, dass ihr euch auch mit sogenannten erwachsenen Themen auseinandersetzt. Wobei ich glaube, das ist äh, eine Kategorie, in der ich nicht denken möchte. Ja, vielen Dank. Ähm, wenn wir dann jetzt doch schon so praxistauglich unterwegs sind, und äh, ja, wie Sie schon sagen, das nun mal auch sehr wichtig ist, dann ähm, müsste es doch trotzdem eigentlich noch viel konsequenter und umfangreicher in Lehrplänen zu finden sein, oder? Ich möchte mich in der steilen These ähm, äh, ergehen, dass ähm, das vielleicht kontraproduktiv wäre. Also sagen wir mal, so ein Lehrplan ist ja relativ tot. Und äh, wenn irgendwas in irgendeinen Lehrplan reingekommen ist, äh, dann muss das hier irgendwie abgearbeitet werden. Aber da fehlt ja so ein bisschen oft auch, ich sag mal, die Liebe zur Sache, also das Engagement, weil es muss halt abgearbeitet werden. Ich bin da also eher lehrplanskeptisch und ich sehe auch ein Problem, weil Schule wird immer von Fächern ausgedacht. Und es gibt in jedem Fach einen Lehrplan, aber sobald es übergreifende Ziele gibt, die alle Fächer betreffen, die Menschenbildung betreffen, scheitern Lehrpläne. Insofern bin ich bei den Lehrplänen skeptisch. Wir haben so, gibt bestimmte Bereiche, die sagen, also es ist eine gesamtschulische Aufgabe. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine gesamtschulische Aufgabe, zum Beispiel. Es gibt aber null Ressource dafür, null. Aber wir sollen es alle machen. Und wir kommen aber nicht in die Fächer rein. Und wenn wir nicht anfangen, äh, jetzt hätte ich glaube ich bildungspolitisch, ähm, Fächer aufzubrechen, so wie an integrierten Gesamtschulen, ähm, Achtung hier, ne, ihr habt das alle mitgemacht, naturwissenschaftlicher Unterricht oder Gesellschaftslehre zu machen oder Arbeit, Wirtschaft, Technik als integrierendes Fach, wenn wir das nicht vernünftig machen, äh, dann haben wir gar keine Chance, über, übergreifende Bildungsziele zu ähm, erreichen. Bayern, du bist... Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind 2015 verabschiedet worden. 2030 sollen sie erreicht werden. Nachhaltigkeitsziel 16, der Frieden, rückt immer in weiter Ferne. Wenn schon 192 Regierungen auch dieses Ziel rechtsverbindlich unterschrieben haben, warum scheitern diese dessen Umsetzungen deiner Meinung nach? Ähm, ich kann zum einen mir vorstellen, dass das ein sehr komplexes Thema ist und dass internationale Mächte und Entscheidungen dabei eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite können wir nicht, können wir nicht leugnen, dass auch äh, politische Interessen, wirtschaftliche Interessen, Waffenlieferungen und so weiter viel wichtiger gesehen werden als solche Ziele und das äh, führt zu diesem Scheitern, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, es ist eine ähm, ich sage jetzt mal, es, es geht um Prioritäten setzen und wenn wir diese Ziele nicht, äh, sage ich jetzt mal, an erster Stelle und, äh, sehen und wenn ähm, davon nicht, ich sage jetzt mal, genug gearbeitet wird, dann ähm, scheitern wir und können wir auch diese Ziele nicht erreichen. Okay. Ja, vielen Dank. Äh, zufällig befindet sich auch eine Bundestagsabgeordnete hier im Raum. Ähm, welche Rolle spielte nun mal das Nachhaltigkeitsziel 16, eben der Frieden, äh, im Raumschiff Berlin? Können Sie da was zu sagen? Das findet, es hat eine, eine starke, allein dass ich jetzt ja überlege, äh, macht ja deutlich, dass es eben nicht so stattfindet, wie es eigentlich stattfinden sollte. Deshalb macht es auch, äh, verwundert es mich nicht, dass die Industrienationen weit zurückhängen, was die Zielerreichung der 17 SDGs betrifft. Es geht für viele zunehmend um nationale Fragen und die internationale Zusammenarbeit wird in Frage gestellt. Die internationale Zusammenarbeit insofern, als die Frage immer wieder auftaucht, was zahlt die Industrienation Deutschland, was zahlen andere Industrienationen, an die UN für diese wichtigen Aufgaben. Allein, dass das parallel diskutiert wird, macht deutlich, 
wie wichtig es ist, dass wir es an, als, als verantwortliche Industrienation annehmen und dass wir die Zielerreichung ganz nach vorne rücken. Wir haben einen sogenannten Nachhaltigkeitsbeirat im Bundestag, in dem sitze ich, der soll dafür sorgen, dass diese 17 Ziele erreicht werden. Und da sind wir bei einem ganz zentralen Thema, was der Schulleiter gerade angesprochen hat. Das, was an Schule, an ressortspezifischer Arbeit geleistet wird und diese Fech dieser Blick auf diese Fächerzuweisung, äh, die findet sich ja wieder auch im Bundestag und in den Landtagen. Die Ressorteinteilung nach Ministerien und die Unfähigkeit, interdisziplinär und ressortübergreifend Finanzierung zum Beispiel zu diskutieren. Also welches Ressort, welches Ministerium erreicht, welches Ziel, mit welchen Maßnahmen. Wäre total einfach. Will keiner. Weil wir völlig verharrt sind in dieser Struktur. Das sind die Ministerien, die kriegen den Haushalt und das, was sie da machen, das äh, entscheidet die zuständige Ministerin, der zuständige Minister, beziehungsweise entscheidet dann das Parlament über die gesetzlichen Vorgaben. Und das ist total schwierig, wenn wir die erreichen wollen und wenn wir dem Beirat auch endlich die Funktion geben, die er haben müsste, nämlich so etwas wie eine übergeordnete Instanz zu sein für die einzelnen Ressorts, sodass das, was ich eingangs gesagt habe, Maßnahmen evaluiert werden, ob sie die Ziele erreichen, dann hätten wir ja eine ganz andere Arbeit in den Ministerien dann würden wir nicht als Verkehrsministerium bzw. unser Verkehrsminister könnte nicht rumrennen und könnte einfach sagen, Deutschland braucht viel mehr Autobahnen, um zum Beispiel Staus zu vermeiden. Das ist die alte These und die alte äh, Überzeugung, sondern dann würde überlegt, so was für einen Ressourcenverbrauch haben wir, was für einen Flächenverbrauch haben wir und wie zahlt das in äh, die Klimaschutzziele und in die SDG-Ziele ein. Soziales wäre ein zentrales Thema. Wir diskutieren Verkehrspolitik übrigens ohne soziale Ansprüche. Das ist äh, bis auf das 49-Euro-Ticket bzw. das Deutschland-Ticket äh, kein, keine Fragestellung. Aber das ist ein anderes Thema. Insofern ist es total wichtig, dass wir, wenn wir an die Zielerreichung denken von den SDGs, dass wir auch immer gucken, welche Strukturen gibt der Bundestag vor, welche Strukturen geben die Landtage vor und wie müssen wir angefangen bei Schule über die Landtage und den Bundestag dahin kommen, diese Strukturen vor dieser Frage zu reformieren. Ich wäre sofort eine derjenigen, wenn das jemand anpacken würde. Ich habe es versucht. Das hat nicht geklappt, weil ich nicht genügend gefunden hätte von meinen Kolleginnen und Kollegen, die das genauso sehen und sagen, ja, das stimmt, aber wir haben ja jetzt diese, diese Rahmenbedingungen, Susanne, und da kann man ja nicht einfach irgendwas verändern. Also insofern... Es müssen mehr Leute in den Bundestag, vielleicht ist das eine Zieloption, die bereit sind, Dinge zu verändern und die das auch anpacken und die das an den Maßnahmen orientieren und gucken, welche Ziele, erstmal gucken, welche Ziele wollen wir erreichen und schaffen die Maßnahmen, die Ziele zu erreichen. Das ist doch eine. Das ist doch eine sehr schöne Schlussmessage. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Herr Wiemann, noch einmal zurück zu der Frage und der Bedeutung der globalen pa Partnerschaften. Vereinte Nationen, der EU, OSZE, NATO und die Bundeswehr, müssen sie effektiver handeln? Ähm, also sagen wir mal so, wenn wir ähm, die Entwicklung der, der, Sicherheits oder der, der Sicherheit weltweit in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehen, ähm, dann denke ich, dass diese Institutionen durchaus effektiver handeln müssten. Wir sehen ja, dass äh, gerade die Vereinten Nationen sich im UN-Sicherheitsrat regelmäßig selbst blockieren. Ähm, sei es beispielsweise, geht es um irgendeinen Belang, der Israel angeht, dann äh, blockieren gern die USA. Ähm, sei es beim Ukraine-Krieg, der im Sicherheitsrat verurteilt werden sollte und da blockiert dann Russland selbst als der Aggressor, der auch äh, ein entsprechendes Vetorecht hat. Es das heißt also aus meiner Sicht, gerade die Vereinten Nationen sind ein Gremium, eine Organisation, die enorm wichtig für diese Welt ist. Aber sie ist halt in ihren Statuten, in ihren Regelungen, in ihren Strukturen Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden, als wir eine andere Weltordnung hatten. Und dieses System ist überholt und das gehört dringend reformiert. Ich will das noch, noch mal mit einem Beispiel untermauern. Wenn wir beispielsweise sehen, 
wer sitzt denn im Sicherheitsrat? Das sind also quasi die großen Sieger des Zweiten Weltkrieges. Aber das repräsentiert in keinster Weise die Bevölkerungsdichte verschiedener anderer Länder. Denn wir sehen Indien als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Die sitzen nicht im Sicherheitsrat, also als ständiges Mitglied. Aber die gehören da rein. Ähm, genau, kein afrikanisches Land. Äh, dieser Kontinent ist einfach komplett vergessen dort. Ja, man versucht das abzubilden mit der Erweiterung der entsprechenden weiteren Gremienmitglieder, aber es funktioniert einfach nicht. Und es hat auch überhaupt gar nicht mehr den Stellenwert, den die Vereinten Nationen vielleicht 1945 hatten. Also aus meiner Sicht müsste da entsprechend äh, die UN reformiert werden und vor allen Dingen der Sicherheitsrat, dieses Vetorecht muss aufhören. Denn so können entsprechend Despoten, wie sie es wollen, äh, ihre Politik auch bei den Vereinten Nationen lenken und leiten. Ja, vielen Dank ähm, für diese ganzen ausgiebigen Informationen. Kommen wir nun dann auch schon zur Schlussrunde. Und da habe ich noch mal eine allgemeine Frage für Sie alle formuliert, die wir dann gerne gleich der Reihe nach abarbeiten können. Wir haben jetzt schon viel gehört über den Nahostkonflikt, den Terrorakt der Hamas und auch ganz aktuell in Russland. Nordkorea hat höchstwahrscheinlich Truppen nach Russland gesendet, um im Ukraine-Krieg weiter Erfolge zu fahren. Also gefühlt, vor allem für uns junge Menschen, geht aktuell alles den Bach runter. Wir haben kaum noch eine wirkliche Zukunftsperspektive. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier schon solche Menschen sitzen habe, was glaubt ihr, wie kann man die Konflikte, falls überhaupt, irgendwie lösen? Wie kann man deeskalieren? Habt ihr da Ideen? Habt ihr dort Lösungsvorschläge? Fangen wir einfach mal mit dir an. Ich habe keinen Lösungsvorschlag, aber ich weiß, dass der Weg von diplomatischen Beziehungen und dass der Weg, alle diplomatischen Möglichkeiten zu suchen, ein guter ist. Wenn man die Menschen kennengelernt hat, weiß man, was für kluge Menschen sich auf den Weg machen, um in diesen knallharten Konflikten mit Menschen ins Gespräch zu kommen und nach Lösungen zu suchen. Das muss eine Demokratie aufrechterhalten und das muss eine Demokratie, wie wir es sind, auch immer wieder betonen, dass es diese Wege geben muss. Wir brauchen darüber hinaus, ich würde jetzt auch nicht sagen, wir jungen Menschen haben gar keine Perspektive mehr. Äh, wenn man in anderen Ländern ist, dann weiß man, dass die Perspektiven hier recht gute sind. Alle, die hier sitzen, haben eine Ausbildungschance, die wir so in den vergangenen Jahrzehnten nicht hatten. Die Breite der Angebote, sich ausbilden zu lassen, die Möglichkeit darüber hinaus, im Ausland zu studieren, Wissen anzuhäufen, zu reflektieren und die Perspektive zu verknüpfen damit, dass man sein Wissen und dass man seine Fähigkeiten nutzt, um ein gutes, friedliches Miteinander zu gestalten, aber auch nicht aufhört, deutlich zu machen, was sind die Kräfte, die all das kaputt machen wollen. Wir müssen stark sein gegenüber denjenigen, die mit allen Methoden und allen Möglichkeiten versuchen, demokratische Strukturen, rechtsstaatliche Strukturen und ein friedliches Miteinander durch Lügen, Hetze, Hassrede kaputt zu machen. Dem müssen wir uns widersetzen. Und dann werden die Perspektiven ganz andere sein. Dann werden sie nicht nur gute berufliche sein, sondern dann werden sie auch die Chance eröffnen, dass wir eine friedliche Gesellschaft über Generationen hinaus gestalten können. Man muss das wollen. Ich würde gleich anschließen. Also No Future war gestern. Es ist vermessen zu behaupten, wir hätten keine Zukunft. Die Chancen, Sie haben es ausgeführt, sind immer noch da, mehr auch als früher. Aber entscheidend ist, was man selbst daraus macht. Also wir erleben eine Haltung, die sagt, die anderen müssen das regeln und was hat das mit mir zu tun? Aber anzuerkennen, dass alles in einem Leben mit einem selbst zu tun hat und man selbst ganz viel erreichen kann, wenn man dann in den Quark kommt, und nicht immer die Verantwortung auf andere ab, äh, abwiegelt, sondern Selbstverantwortung immer ins Gespräch geht. Ne? Ja, auch ges ins Gespräch geht miteinander. Man muss ja nicht jede Position gut finden, aber man kann sich Mühe geben, Positionen zu verstehen, sie ernst zu nehmen und ähm, dann damit umgehen. Und nicht in diese konfrontatives äh, Gegeneinander zu gehen, weil der hat eine andere Meinung und deswegen ist er doof. Ähm, und ich, die Gefahr, die ich gerade sehe, ist, dass wir, dass wir auch in Deutschland, in unserer Gesellschaft, in, 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 in patriarchale Strukturen zurückfallen, die ich für, persönlich für längst überwunden gehalten habe. Ähm, 
Und da geht es ja immer darum, wer ist der Größere, wer ist der Stärkere, wer hat die dickeren Eier. So, und das bringt uns aber überhaupt nicht weiter. Das ist rein konfrontativ. Insofern ähm, wäre es sinnvoll, ähm, wenn wir uns das bewusst machen, wie sind diese Strukturen und ähm, wie wollen wir leben und dass jeder das selbst verantworten kann und jeder das Recht darauf auch hat, das selbst zu Und das ist der große Vorteil, den wir in diesem Land auch haben. Wir haben ein Recht darauf, so zu leben, wie wir uns das vorstellen. Und dazu gehört eben auch, dass man Verständnis füreinander hat, miteinander redet. Und jetzt wiederhole ich mich. Danke. Ja, also ich äh, würde das gerne einfach auch ergänzen, dass ich nur sage, wir alle haben die Möglichkeit, also die, die Bildung und auch die Berufschancen so sind hier im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt einfach ideal. Das, das, wir, wir klagen immer so ein bisschen, aber es ist eigentlich gar nicht so. Wir haben hier die besten Voraussetzungen. Und ich denke, wenn wir das erkennen für uns, dass wir mit diesen Voraussetzungen uns einfach einbringen können in die Gesellschaft, aber auch politisch äh, unseren Beitrag leisten und das dann aus dem Kleinen ins Große auch in die Welt tragen können und uns dann vielleicht auch in der Welt engagieren können, dann ist das äh, etwas, was, wo wir eben einfach auch etwas in dieser Welt bewegen und verändern können. Aber das fängt da an, dass jeder sich selbst engagiert. Da kann sich ja jeder raussuchen, was er will. Das äh, ist, kann das Ehrenamt sein oder, oder eben wirklich sich einer Partei anzuschließen und äh, in den Landtag oder Bundestag einziehen zu wollen. Aber wenn man selber nicht beginnt, etwas verändern zu wollen und wartet, dass es andere tun, dann tut es keiner. Ja, also es geht den Bach runter. Das finde ich schon ganz schön. Äh, naja, ähm, also ich höre da eigentlich äh, keine Perspektivlosigkeit, sondern Angst raus. Und äh, die Angst, äh, die erkläre ich mir dadurch, äh, dass wir heutzutage Informationen am Stück kriegen, 24-7 äh, über alle Plattformen und äh, was ich euch mitgebe, ist hinterfragt, was ihr dort seht. Ja, also vorhin wurde das schon angesprochen, ähm, da passiert ganz viel, es gibt Radikalisierung, es gibt Fake News und so weiter und so fort und ähm, das darf man nicht eins zu eins übernehmen. Und das macht Angst, Angst macht Träge und dann steht man auf einmal da und sagt, ja, ich, ich kann nichts mehr machen. Wir sind ein wunderbares Land mit so vielen Möglichkeiten. Und auch äh, wenn wir in den Nachrichten hören, dass äh, wir etwas Wohlstand verlieren und ich würde das gar nicht mal so hoch aufhängen. Selbst wenn wir etwas Wohlstand verlieren, sind wir immer noch sehr im Wohlstand gefangen. Ja? Also wir sind... Ähm, im Gegensatz zu anderen Ländern privilegiert. Und äh, wenn ihr jetzt hier sitzt, ihr habt die Möglichkeit auszusuchen. Ihr habt, äh, das ist eure Entscheidung. Das ist, äh, ihr, müsst, äh, ihr müsst es aber anpacken. Und da ist keiner für verantwortlich. Ich kann mich da nur anschließen, meinen Vorrednern. Äh, letztendlich äh, geht es darum, was ihr investieren wollt. Ja? Das liegt an euch. Und keiner ist dafür verantwortlich, wie ihr euch für euch persönlich weiterentwickelt. Ja? Ja, also ähm, ich wünsche euch da alles Gute in diesem Land. Ich schließe mich auch direkt da an und sage, dass ihr vielleicht nicht auf die Zukunftsperspektiven wartet, sondern dass ihr die Initiative einfach nimmt und damit startet. Und da braucht ganz viel äh, Verantwortungsbewusstsein, Reflexion über Privilegien, was wir wirklich in diesem Land haben. Auf der anderen Seite, weil ich auch in dem Bereich sehr viel unterwegs bin, eine Reflexion über unsere Sprache. Und allein, dass du das genannt hast, das ist dann wichtig, auch wenn wir im, über den äh, Nahostkonflikt sprechen, dass wir auch alle Parteien nennen und vielleicht auch die Zivilisten in Gaza nicht direkt mit Hamas gleichsetzen. Es ist auch wichtig, dass wir das für uns auch reflektieren, wie wir auch ähm, die Menschen auch ähm, nennen und Zivilisten alle gleich behandeln. Das ist, das finde ich auch eine sehr wichtige Verantwortung. Und da kann ich dann wieder noch mal national, global miteinander verbinden. Und was wir hier sagen und machen, das äh, spiegelt sich wieder auch global. Und das ist eine große Verantwortung, allein verbunden mit unseren Privilegien. Vielen Dank und auch alles Gute. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Dann konnten wir also auch noch was Positives mit rausnehmen. Wir haben wohl die besten Zukunftschancen, die uns vielleicht seit Jahren bevorstehen, zumindest hier in Deutschland. Das muss uns vielleicht auch einfach immer nur mal wieder ins Leben gerufen werden. Ich bedanke mich wirklich sehr bei euch, dass ihr hier heute teilgenommen habt. Ich möchte noch mal ein großes Applaus für unsere Gäste bekommen. Vielen Dank an Susanne. Vielen Dank an Herrn Dr. Knut Engeler. Vielen Dank auch an Martin Wiemann. Vielen Dank an Jessica. Und natürlich vielen Dank an Bayan Anus. Und auch an Sie, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Und ansonsten tschüss und bis bald aus der IGF Wilhelmshaven. Und denkt dran, bleibt friedlich.